preguntarle acerca del nuevo gobierno, qué expectativas eh, tenemos sobre él y, en concreto, también sobre las 37 horas de las que están hablando esta semana. ¿Eso cómo se ve por parte de los empresarios? ¿Es factible? Bueno, vamos a ver. Con respecto al nuevo gobierno, eh, en estos momentos su majestad el rey eh, trasladó a... a al secretario general del Partido Socialista la capacidad de poder haber, vamos a ver, parece que igual esta semana eh, pueda, pueda ser el debate de investidura o se está hablando, bueno, cuando sea nosotros nos gusta, nosotros tenemos eh, un papel constitucional, ¿no? Estamos en el artículo 7 de la Constitución como agentes sociales y nosotros trabajamos con el gobierno que eligen los españoles, bueno, pues cuando, cuando se consolide o se conforme el gobierno, bueno, pues ya hablaremos con ellos. Desde el plano de lo que ha sido el acuerdo del Partido Socialista Consumar, nosotros ya lo hemos dicho claramente que no lo compartimos. Pero no lo compartimos por varios criterios, pero os voy a dar solo uno, que creo que es muy, muy claro. Eh, nosotros hace tres meses hemos firmado con los sindicatos eh, un acuerdo por tres años. Y creo que eso es lo que realmente consolida eh, eh, el, espacio, ¿no? el espacio del diálogo social en España. En los últimos años hemos firmado más, 16 acuerdos, ¿no? que yo creo que eso ha demostrado que el diálogo social fluye y que realmente es, eh, genera la paz social, que es la mejor infraestructura que pueda tener eh, un, un país. Hombre, no tiene sentido que cuando has firmado unos acuerdos eh, por real decreto se cambien al final esos acuerdos porque realmente lo que hacen es romper romper esa, ese diálogo ese diálogo social. Con respecto al tema de las horas, eh, de hecho, depende qué convenio, depende qué sector, hay algunos que tienen incluso menos, es decir, eh, y hay muchos que tienen estas horas. Eh, realmente se va a castigar, porque la palabra se va a castigar, eh, vamos a decirlo, a los sectores más desfavorecidos. Y cuando digo más desfavorecidos, al comercio, a la hostelería, es decir, a sectores que precisamente eh, eh, se encuentran en una situación más, más compleja eh, y realmente, insisto, se salta eh, parte de lo que en las 4.500 mesas de los convenios se trabaja habitualmente y nadie está diciendo que no se pueda trabajar más o menos, pero lo lógico es que entre dentro de ese, esa negociación que siempre hemos tenido. Y tiene poco sentido cuando hemos firmado un acuerdo a tres años, exactamente creo que fue el 10 de mayo. Estamos en un país, una ciudad con altas tasas de paro, por otro lado los empresarios se quejan de que no es gente, no es, la gente no quiere trabajar y también tenemos que la, la gente en sus casas trabaja desde casa, quizá de forma encubierta. Esto está en la mesa de trabajo de la CEME, se trata con los, con los sindicatos y por otro lado considera que las inspecciones de trabajo también tendrían que tratar esta parte de esta gente que trabaja de forma, pues, que colabora con la economía sumergida. Bueno, yo creo, yo creo que precisamente, y, y por eso muchas veces hay que tener muy en cuenta que a veces se toman medidas eh, que provocan más economía sumergida. Y nosotros, desde luego, estamos en contra de la economía sumergida. Yo represento a las empresas que hacen las cosas bien y que, y que precisamente la economía sumergida es un dumping para ellas. ¿eh? Eh, el gran drama de España es que cuando en el resto de Europa la economía sumergida es un 13%, en España es el 24%. Eh, y eso es algo que, con lo que hay que atajar. Y cuando se dice que hay que subir impuestos, no, no hay que subir impuestos. Lo que tiene que hacer es pagar más gente impuestos. Eh, yo creo que ese es eh, el, 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 el efecto. ¿no? Es decir, si tú divides los impuestos eh, por el número de españoles, pagamos menos que en Francia, pero si divides el número de impuestos por el número de españoles que pagamos los impuestos, los impuestos son mucho más elevados. Eh, yo creo que es fundamental una formación potente y creo que es muy importante. Siempre le hemos dicho hay que ayudar al que, al que lo necesita, o sea, eso que quede claro, pero también hay que exigir eh, que haya un control sobre el empleo y sobre el trabajo, porque efectivamente tiene que haber más gente en esa economía eh, real, en esa economía donde se pagan los impuestos, donde realmente se puede trabajar en orden y tenemos que combatir la economía sumergida, eh, pero de forma totalmente, totalmente eh, seria. Insisto, yo creo que es una de las lacras que tenemos en este país, pues si ahora me lo dices Emelía también, y nosotros realmente en este sentido vamos en contra de esa economía sumergida. Pero para eso también hay que facilitar que las empresas puedan crecer, puedan contratar, etcétera, etcétera. Y es por eso, por ejemplo, uno de estos temas, como es el efecto este de la seguridad social que estábamos hablando ahora, lo que provoca efectivamente que pudiera haber todavía más economía sumergida.